buongiorno e ben ritrovati, benvenuti a chi si trova qui nel, per la prima volta. Io sono Nicoletta, il canale Docilandia e non solo. Oggi, come detto, è lunedì e quindi, come ogni settimana, eh, l'appuntamento è per una ricetta light. Niente di pretenzioso, molto semplice, eh, anche perché oggi sono molto di fretta, ho sbrigato varie commissioni e quindi eh, non ho potuto mh, programmare per benino quello che sarebbe stato il mio pranzo di oggi. Eh, quindi mh, adesso ci spostiamo in cucina e vi faccio vedere cosa voglio prepararmi per, per il pranzo. Allora... Ho già tagliato le zucchine eh, a tocchetti lasciando eh, la sua buccia, e queste sono 200 grammi, e a parte ho tirato fuori dal congelatore i gamberetti già sgusciati, 150 grammi, qui il riso basmati, eh, sono 60 grammi, e che mh, aromatizzerò con del curry in polvere. E invece per le verdure e, e le, i gamberetti metterò un pochino d'aglio. Preferisco questo qua in polvere piuttosto che quello fresco perché è molto più digeribile. Qui già ho messo le, le pentole, i pentolini e sul fuoco. Aspetterò che bolla l'acqua in, in entrambi i tegami e poi butterò le verdure. Ma questo ve lo farò vedere dopo. Il tegame più piccolo ha preso a bollire, quindi aggiungo veramente poco sale. Poi ognuno sceglie a modo suo quanto aggiungerne, io ne uso poco. Ho messo giù il riso e quindi attendo che cuocia con i tempi di cottura indicati nella confezione. Aggiungo anche, me ne stavo dimenticando, un pochino di curry. Questo insaporirà il riso e lo colorerà di, di giallo. Qui ha preso a bollire e lascerò cuocere per 10 minuti eh, il tempo di cottura dei gamberetti. Il riso invece già è a buon punto, eh, fra qualche minuto lo spengo e lo scolerò di tutta questa acqua in eccesso. Ecco qui il riso scolato e impiattato in un piatto piano. E ho creato anche questa piccola conca al centro eh, che sarà il letto delle zucchine e gamberetti. Ecco qui anche le zucchine e i gamberetti scolati e messi nel piatto al centro. E io con, voglio completare il piatto aggiungendo anche del basilico essiccato di questo qua comprato all'Eurospin mi piace un tocco di verde e di sapore che non guasta almeno a mio gusto e poi completo infine il piatto con un filo d'olio di oliva extravergine così a crudo io nel mio piano alimentare a pranzo ne ho tre cucchiaini così e questo è il piatto ultimato e questo è quanto spero che la ricetta vi sia piaciuta io vi invito a mettere un mi piace se è così e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e quindi anche di cliccare la campanella per non perdere i nuovi video ciao e a presto